ஆண்டி மறுபடியும் சொல்றேன் எனக்கு என்னமோ அந்த டம்மி மேல டவுட்டா தான் இருக்கு அவன் சொன்னது கேட்டல்ல மனமேட வரைக்கும் வந்துட்டு ஓடி போறதுல அவன் தெளிவா தான் இருக்கான் ஜாஸ்மின் தேவை இல்லாம நீ குழப்பிக்காத சூர்யா உன் கழுத்துல தாலி கட்டணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னும் ஒரு வாரம் தானே இந்த இம்சை எல்லாம் பொறுத்துக்கோ ஜாஸ்மின் எதுக்கு ஈரத்தோட நின்னுட்டு இருக்க முதல்ல ஈரத்தை தொடச்சிட்டு போய் ட்ரெஸ் மாத்திக்கோ ஆமாமா பியூட்டி குவீன் செல்ப புடிச்சிட போகுது வாங்க போ மாரி என்னாச்சு தும்பல் அதிகமா இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஹஸ்பண்ட் சார் நலங்கு வச்சு குளிச்சல்ல சளி புடிச்சிருச்சு சளி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் போல எல்லாம் என்னாலதான் ஐயோ அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஹஸ்பண்ட் சார் நீங்க வருத்தப்படாதீங்க சரி கொஞ்சம் இரு வந்துறேன் ஹஸ்பண்ட் சார் எங்க போறீங்க இரு மாரி வந்துறேன் இவ்ளோ அவசரமா ஹஸ்பண்ட் சார் எங்க போறாரு ஜாஸ்மின் இங்க வா சூர்யா என்ன இவ்வளவு வேகமா கிச்சனுக்கு போறான் தெரியலையா ஆண்டி ஒருவேளை மாறி கிச்சன்ல இருக்காலோ சரி வா போய் பாக்கலாம் என்ன ஆண்டி மாறி பண்ண வேண்டிய வேலைய சூர்யா பண்ணிட்டு இருக்காரு தெரியலையே ஜாஸ்மின் இரு கேக்குறேன் சூர்யா நீ கிச்சன்ல என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்க வெந்நீர் வைக்கிறமா உனக்கு வெந்நீர் வேணும்னா மாறிக்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே சூர்யா இந்த வேலையில நீ எதுக்குப்பா பண்ணணும் இந்த வேலையில நீங்க செய்யலாமா சூர்யா ஏன் கிட்டையோ இல்ல ஆண்டி கிட்டையோ கேட்டிருந்தா கூட நாங்க வச்சு கொடுத்துருப்போம்ல வெந்நீர் எனக்கு இல்ல ஜாஸ்மின் மாறிக்குதான் மாறிக்கா ஏன் மாறிக்கு என்னாச்சு நலுங்கு வச்சு குளிச்சதுல மாறிக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுமா கண்டினியூஸா தும்பிக்கிட்டே இருக்கா அதுக்காக <laughs> அவளுக்கு சளிக்கு தைலம் போட்டு ஆவி புடிச்சா ரொம்ப நல்லது அழகு <laughs> 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 
தண்ணி சூடா இருக்கும் போதே ஆவி பிடிக்கணும் புரியுதா சரி உக்காரு உக்காரு வெளியிட்டு <laughs> கண்டிப்பா ஆவி புடிச்சே ஆவணுமா ஏனா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஆவி புடிக்கணும்னா பயம் பயப்படாத மாதிரி நான் இருக்கல இப்ப எப்படி இருக்கு மாரி நல்லா இருக்கு ஹஸ்பண்ட் சார் உங்களை மாதிரி ஹஸ்பண்ட் கிடைக்க நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்ல மாரி நீ எனக்கு மனைவியே கிடைக்க ஓடி போயிட்டான் 
அதுவும் சரிதான் சிஸ்டர் என்னாச்சு ஜாஸ்மின் ஒரு பக்கம் அந்த டம்பி மாப்பிள என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் அந்த மாரி வர என்ன டென்ஷன் படுத்திட்டு இருக்கா மாரி டென்ஷன் பண்றாளா என்னாச்சு ஜாஸ்மின் இப்ப எதுக்கு இப்படி டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்க இங்க நடக்குறதெல்லாம் பார்த்தா சூர்யா என் கழுத்துல தாலி கட்டுவானானு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு எனக்கே இருக்கு உனக்கு எதுக்காக இப்படி ஒரு டவுட் வந்துச்சு இப்போ என்ன நடந்தது இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு நான் கனவுல கூட நினைச்சு பாக்கவே இல்ல ஆண்டி அந்த மாரி பேர சொன்னாலே டென்ஷன் ஆயிட்டு இருந்த சூர்யா இப்ப மாரி கூட ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்னது ரொமான்ஸா ஆமா अंकल மாரிக்கு சளி புடிச்சிருக்குன்னு சூர்யாவே கிச்சனுக்கு வந்து சுடு தண்ணி வச்சு எடுத்து போறாரு ஐயோ 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 என்ன அநியாயம்டா இது அந்த ரூம்க்குள்ள போய் பார்த்தா நடக்கும் <laughs> <laughs> எங்கடா இத்த நேர ஆள காணும் நினைச்ச வந்துட்டா என்னது கையில வெண்ணீர் ஏய் எதுக்கு இந்த வெண்ணீர் நலங்கு வச்சதுல சூர்யா சந்தாலிங்க்கு சளி பிடிச்சிருச்சான் வெண்ணீர்ல தயிலம் கலந்து ஆவி பிடிச்சா சளி நல்லா ஆயிடும்னு சூர்யா சார் வெண்ணீர் ரெடி பண்ணி அவர் டார்லிங்க தயில ஆவி பிடிக்க வச்சிருக்காரு சூர்யா சார் டார்லிங்கே சளி பிடிச்சிருக்குன்னா அதே மாதிரி நலங்கு வச்ச ஏன் டார்லிங்கும் சளி பிடிச்சிருக்கும்ல அதுதான் தைலாவை பிடிக்கிறதுக்கு வெந்நீர் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் டார்லிங் நீ வா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போர்வீக்கில் போய் ஆவி பிடிக்கலாம் இதெல்லாம் உனக்கே கொஞ்சம் ஓவரா தெரியலையாடா என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க அழகு தேவதிக்கு ஜல்பு புடிச்சு குளிர் ஜரம் வந்து கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னா உங்க பிளான் எல்லாம் சுதப்பல ஆயிடுமே ஆமா ஆமா அப்புறம் சூர்யா சாரு அழகு தேவத கழுத்துல தாலி கட்ட முடியாம போயிடும் பரவாயில்லையா அதுக்காகத்தான் நான் வெந்நீரே கொண்டு வந்திருக்கேன் இதையே சொல்லி மடக்குறானே டாலி நீ வா டாலி நம்ம ஆள் பிடிக்கலாம் வா உங்ககிட்ட இதெல்லாம் கேட்டனா ஒழுங்கா இங்க இருந்து போ டார்லிங் கிளம்பிட்டானி <laughs> 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 ஒரு கோடி ரூபாயா என்னப்பா சொல்ற அரவிந்த் இப்படி திடீர்னு ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும்னா எப்படி சூர்யா கிட்ட கேட்டா குடுப்பான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா எதுக்குமா உங்களுக்கு இவ்வளவு பண்ணனு கேட்டானா நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் சரி 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 கோவப்படாத நான் எப்படியாவது அரேஞ்ச் பண்றேன் அரவிந்த் நீ பத்திரமா இருப்பா அம்மா பணம் ரெடி பண்ணிட்டு உனக்கு கால் பண்றேன் ஓகேவா ஜாக்கிரத என்ன சிஸ்டர் யார் போன்ல அரவிந்த் தான் நம்ம அரவிந்த் நல்லா இருக்கானே சிஸ்டர் ம் இருக்கான் என்ன சுத்தி இறங்குதே என்ன சிஸ்டர் ஏதோ கடுமையான யோசனையில இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே அரவிந்த் என்ன சொன்னான் அரவிந்த் அவனுக்கு அவசரமா 1 கோடி ரூபாய் பணம் வேணும்ங்கறான் ஒரு கோடியா அவ்வளவு பணம் எது காண்டி காரணம் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ஆனா உடனே பணத்தை ஏற்பாடு பண்ண சொல்றான் சிஸ்டர் ஹம் ஆமா இருக்கிற இடத்த நான் உங்ககிட்ட சொன்னா நீ உன் ஓட்ட வாய வச்சுக்கிட்டு யாருக்கிட்டயாவது உளறி வெப்ப அதனால என்ன தவிர வேற யாருக்கும் அரவிந்த் இருக்கிற இடம் தெரிய வேண்டாம் 
ஜாஸ்மின் சூர்யா வீட்டில் இருக்கானா ஹாலில் தான் இருக்காரா ஆண்டி சரி வா சூர்யா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு அர்ஜென்டா கொஞ்சம் பணம் வேணும் சூர்யா அதையமா இவ்வளவு தயக்கமா கேக்குறீங்க எவ்வளவு வேணுமா ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும்பா மேனேஜர் இப்பதான் போன் பண்ணாரு கிளைண்ட்டுக்கு இப்ப நான் எதுவும் செட்டில் பண்ணணுமா இல்லனா கோர்ட்டு கேஸுன்னு அரெஸ்ட் பண்ற லெவலுக்கு போயிடுவாங்களாம்பா அதான் எங்கிட்ட இதுக்குமா காரணம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க பணம் வேணும்னு கேட்டா நான் தர போறேன் இருங்கம்மா நான் செக் போட்டு கொண்டு வரேன் சரிப்பா பரவாயில்ல ஆண்டி ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும்னு கேட்டதும் சூர்யா எந்த காரணமும் கேட்காம காரணம் சொன்னாலும் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு செக் எடுத்துட்டு வர மேல போறாரு ஹம் அதான் என் மகன் சூர்யா ஏ மேல அவனுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை என்ன ஹஸ்பண்ட் சார் தேடிட்டு இருக்கீங்க செக் புக் மாதிரி அம்மா அவசரமா ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் வேணும்னு கேட்டாங்க நான் செக் போட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அதைத்தான் தேடிட்டு இருக்கேன் என்ன சொல்றீங்க ஹஸ்பண்ட் சார் ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும்னு கேட்டாங்களா ஆமா இதோ அவசரம் போல இருக்கு அம்மா காரணம் இல்லாம கேட்க மாட்டாங்க காரணமும் சரியா தான் இருக்கு மாப்பிள்ளி அம்மா செக்ல யார் பேரும் எழுதுறது யார் பேரும் எழுத வேண்டாம்ப்பா அத மேனேஜர் ஃபில் பண்ணிப்பாரு நீ பிளாங்க் செக்காவே குடுத்துரு ஆ சரிங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி பிளாங்க் செக்கே குடுத்துறேன் எதை சொன்னாலும் கேட்பா போல இருக்குதே ரொம்ப ரொம்ப நல்லவனா இருக்கானே ஹஸ்பண்ட் சார் என்னாச்சு மாறி ஒன்னும் இல்ல ஹஸ்பண்ட் சார் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு கையெழுத்து போடுங்க இந்தாங்க இல்ல மாறி நான் அப்புறம் குடிச்சுக்கிறேன் இல்ல ஹஸ்பண்ட் சார் நீங்க காலையில இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடல இது குடிங்க என்ன மாதிரி மன்னிச்சிருங்க ஹஸ்பண்ட் சார் கை தவறிடுச்சு 
பெரிய அமலா பண்றான் திரிஞ்சு தான் பண்றான் மாரி செக் நல்லா நனைஞ்சு போச்சு ஈரமா இருக்கு இதுல கையெழுத்தும் போட முடியாத வேற செக் புக் இருக்கா வேற இல்ல ஹஸ்பண்ட் சார் இது ஒண்ணுதா இருந்துச்சு இனிமே பேங்க்ல எழுதி கொடுத்து தான் வாங்கணும் சாரிமா ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுங்க நான் பேங்க்ல இருந்து செக் புக் வாங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு செக் போட்டு தரேன் ஹஸ்பண்ட் சார் அவசரம்னு தானே அத்த பணம் கேட்டிருக்காங்க ஒரு நாள் எதுக்காக தள்ளி போடணும் போயிடுச்சு <laughs> நான் 